Last month, I went to my library and I picked this book. Uh, I'm not going to say by accident, but because the librarian said it was very nice and I was looking for a short book I can read quickly and that was pretty fun. And uh, it was Le Chapeau de Mitterrand d'Antoine Laurent. So today I wanted to do a lesson all in French to present you the book in order to help you practice your oral comprehension. I'm going to speak French a little bit more slowly than I should because I know that some students watching uh, these free lessons are not necessarily um, very advanced in French and French can be hard to understand. So it's not going to be real French. Don't trust yourself on understanding everything I say because this is not real French. Uh, but it was fun, I think, to do something different today, especially to talk about a book, because reading in French is pretty fun, and this book is really good. If you're a beginner, please turn on the subtitles, so you will be able to see and understand what I'm talking about. If you're intermediate, please watch once without the subtitles, and write down what you understand. If you're advanced, don't use subtitles at all, you can watch it several times, but try to really focus on what I'm saying and trying to understand what I'm saying without any clue. As usual, this lesson comes with a free written lesson in PDF that you can get on communfrances.com. You have the vocabulary, the links to buy the book as well, and extra resources that you might love to know because books are a very nice uh, door to French culture in general. So print it, take notes, you can keep it with you and review it while you're reading the book if you want to later. Also, you get a free email in French that comes with a lesson to practice your reading skills. How can you get them? If you're watching this on YouTube, uh, click on the link below the lesson. And if you're on Commune Française now, click on the button below the video and leave your first name and email and you will get both straight away. Both are free. So check them out. Bonjour, c'est Géraldine, bienvenue sur Comme une Française. C'est parti, on va parler du chapeau de Mitterrand d'Antoine Laurent. Don't forget to activate the subtitles. Ce livre s'appelle Le chapeau de Mitterrand. Il a été écrit par Antoine Laurent. Mitterrand, on parle en fait du président François Mitterrand. Le président François Mitterrand qui était le président français du 21 mai 1981 au 17 mai 1995. Il était très connu parce qu'il portait un chapeau noir et il était membre du parti socialiste représenté par la rose rouge. C'est de ce chapeau noir que parle le livre. Le livre s'ouvre sur une citation que je voulais vous lire. Le fait d'avoir un chapeau sur la tête vous confère une indéniable autorité sur ceux qui n'en ont pas. Ça vient de Tristan Bernard. Et en fait, cette citation va guider l'histoire du livre. Le livre commence par l'histoire de Daniel Mercier. Daniel Mercier récupère le chapeau de Mitterrand alors qu'il est à table dans une brasserie et il devient un nouvel homme. Et c'est cette idée de nouvel homme qui va guider toute l'histoire du livre. Au début du livre, Daniel Mercier dîne seul dans une brasserie et le chef de l'État, François Mitterrand, à cette époque, s'installe à la table d'à côté, accompagné d'un ministre en novembre 1986. Daniel Mercier va voler le chapeau oublié par François Mitterrand en pensant que personne ne l'a vu, il part avec et ce chapeau va transformer sa vie. Et en fait, le chapeau va transformer la vie des gens qui vont le porter. On dit qu'ils prennent de l'assurance. Dans ce livre, plusieurs personnes vont porter ce chapeau parce que le chapeau va être perdu, oublié, donné et il va ainsi passer sur la tête de plusieurs personnes, notamment un nez qui est une personne qui fabrique des parfums, une jeune fille qui est dans une histoire d'amour un petit peu compliquée qu'elle doit résoudre, et d'autres personnes qui n'avaient pas confiance et qui voulaient devenir des nouvelles personnes. C'est une histoire très très prenante parce qu'on suit le chapeau de tête en tête. Dès qu'il sort de la vie d'un personnage, on passe au suivant, et en fait on aimerait savoir ce qu'il s'est passé après que les personnes a porté le chapeau. Et donc, parfois, on a des petits indices sur ce qui s'est passé avant, mais je ne vous en dis pas plus. Et donc, en fait, le, le livre est divisé en chapitres et les chapitres suivent la vie d'un des personnages. 
et on passe rapidement de l'un à l'autre. Et c'est vraiment très, très rigolo, très encourageant aussi, parce qu'au-delà du côté politique, on peut apprécier ou non le président François Mitterrand, c'est complètement hors de propos. Ce qui est intéressant, c'est que le chapeau va leur permettre de devenir des nouvelles personnes. Et comme le dit Tristan Bernard, ils vont s'affirmer et avoir de plus en plus confiance en eux. Donc voilà, c'est un très très joli livre dont je voulais vous parler aujourd'hui. La fin est aussi très jolie, mais je ne veux pas vous gâcher la surprise. Donc si vous avez l'occasion de le lire, on peut en discuter dans les commentaires. Il est très court, euh, il fait combien Voilà, il fait 211 pages. Et en fait, quand je suis allée à la bibliothèque, j'ai demandé à la bibliothécaire un livre d'environ 200 pages, divertissant et écrit par un auteur francophone. Je ne voulais pas lire une traduction, j'avais vraiment envie de me replonger dans des romans francophones. Et ce livre était une super surprise. Si tu t'intéresses à la culture française en général, et surtout si tu veux améliorer ta compréhension du français parlé, bien mieux qu'avec juste cette leçon, je te conseille de regarder « Everyday French Conversations ». C'est un de mes cours euh, sur la compréhension orale où je vais parler avec des amis de sujets culturels. Donc, c'est à nouveau un peu comme les livres. D'ailleurs, avec euh, l'une de mes amies, on parle des bandes dessinées francophones qu'elle aime et qu'elle recommande. Et donc, ça te permet d'améliorer ta, ta compréhension du français oral en s'appuyant sur des vraies conversations du quotidien qui sont un peu longues, qui sont en situation réelle. Donc, il y a du bruit de fond. Euh, on est dans un restaurant... Il se passe des choses, on s'interrompt, euh, on se remémore des choses. Et en fait, c'est la vraie conversation du quotidien, bien mieux que juste m'écouter parler toute seule. Everyday French Conversations. Si tu as aimé le livre, si tu veux en lire d'autres, si tu as l'occasion euh, de les acheter dans ton pays, je te conseille d'autres livres d'Antoine Lorrain. Par exemple, La femme au carnet rouge, qui est très, très intéressant aussi, qui parle euh, d'une femme qui se fait voler son sac et c'est dommage parce qu'en en fait, elle, elle finit dans le coma. Mais un homme trouve le sac et se met en quête de retrouver la femme à qui il appartient en se basant sur ce qu'il y a dans le sac. Et notamment, il y a un carnet rouge. Donc cet homme va retrouver la femme au carnet rouge. C'est aussi un livre d'environ 200 pages, très divertissant, d'Antoine Lorrain, que je t'encourage à lire. Un deuxième livre d'Antoine Lorrain qui m'a beaucoup plu, c'est « Rhapsodie française ». Rhapsodie française, ça parle euh, d'un groupe d'amis qui étaient amis quand ils étaient adolescents, qui faisaient de la musique ensemble et ça parle de ce qu'ils sont devenus parce que euh, l'un d'entre eux souhaite publier la musique qu'ils euh, jouaient ensemble. Donc c'est vraiment très intéressant, il y a différents personnages, très différents et ça m'a beaucoup plu et à nouveau pour un roman de 200 pages, c'était vraiment très divertissant et prenant. Ce sont trois romans courts avec peu de personnages qui pourraient tout à fait te convenir si tu souhaites lire des livres en français. Alors, on va voir si tu as retenu quelques mots de vocabulaire de cette leçon. Tout d'abord, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui crée les parfums Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui crée les parfums qui était le président français de 1981 à 1995 C'est facile, c'est le titre du livre. Comment est-ce qu'on dit devenir moins timide en français Devenir moins timide. Et enfin, comment est-ce qu'on appelle un livre de fiction Quelqu'un qui crée les parfums, c'est un nez. Un nez. Exactement comme l'organe qu'on a là, un nez. Qui était le président français de 1981 à 1995 C'est François Mitterrand. Et comment est-ce qu'on peut dire « devenir moins timide » en français Prendre de l'assurance. Prendre de l'assurance. Et enfin, comment est-ce qu'on appelle un livre de fiction en français Un roman. Un roman. Alors, de quoi est-ce qu'on a parlé dans la leçon du jour on a parlé du livre « Le chapeau de Mitterrand » d'Antoine Lorrain, qui est un roman qui fait environ 200 pages et qui parle, comme son nom l'indique, du chapeau de Mitterrand. Le président François Mitterrand dînait dans une brasserie dans les années 80 et il oublie son chapeau 
Et c'est un homme qui s'appelle Daniel Mercier qui récupère le chapeau et qui prend de l'assurance. On découvre un peu plus tard que tous les personnages qui vont porter le chapeau vont avoir plus confiance en eux, s'affirmer et devenir des nouvelles personnes. Je ne te dis pas la fin qui est très jolie et je t'encourage fortement à le lire. Je t'ai aussi donné d'autres idées de livres d'Antoine Lorrain qui sont des romans de fiction avec peu de personnages, très divertissants et faciles à lire. Et toi, quel roman français aimerais-tu recommander aux autres élèves Quel roman français aimerais-tu recommander aux autres élèves Par exemple, le mois dernier, j'ai lu Paris-Venise de Florent Oiseau et j'ai beaucoup ri. Le mois dernier, j'ai lu Paris-Venise de Florent Oiseau et j'ai beaucoup ri. Et c'est vrai, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Ça parle d'un homme qui est embauché par la société des trains de nuit qui font Paris-Venise. Donc, il fait Paris-Venise, Venise, Paris. Et il se passe plein de choses et c'est très rigolo et très intéressant. Donc, je te le conseille, il fait également environ 200 pages. Il est très divertissant et facile à lire. Paris-Venise de Florent Oiseau. Si tu as une question à propos de cette leçon, tu peux également la partager dans la partie des commentaires. J'aime beaucoup répondre aux questions des élèves. Si tu veux aller plus loin que cette leçon pour améliorer ton français parlé, j'ai un petit cours en, en email qui s'appelle « 10 Day Everyday French Crash Course ». C'est un cours par email. Comment tu peux l'avoir Va sur communefrançaise.com, laisse ton prénom et ton email et tu auras accès à la leçon 1 immédiatement. Tu peux te désabonner si ça ne te convient pas. Rejoins-nous, c'est très rigolo et tu vas vraiment améliorer ta connaissance du français parlé et de la culture française en 10 jours seulement. Si tu as aimé cette leçon, euh, partage-la avec tes amis, c'est la meilleure façon d'aider comme une française. Tu peux emailer tes amis, utiliser WhatsApp, tu peux également leur envoyer un message ou leur en parler. De vive voix la prochaine fois que tu les vois. Tu peux également en parler à ta classe de français si tu le souhaites. Ils vont peut-être apprécier apprendre le français avec comme une française. Merci d'avoir regardé cette leçon jusqu'au bout. De plus en plus de personnes apprennent le français avec comme une française et c'est un honneur de partager ma langue et ma culture. J'espère te voir mardi prochain, à la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je te dis à mardi prochain. Allez, salut